Kasama nga ang Rescue 5 sa mga rumispunde sa mga biktima ng pagbaha dito sa Araneta Avenue kaninang umaga. Pero ang kanilang uh, pagsagip sa ating mga kababayan na na-stranded ay hindi naging ganong kadali. Paolo Bijones, ikwento mo. Alas 11 na umaga, nang suuni ng Rescue 5 ang labas taong baha sa Maria Clara Street, Araneta Avenue sa Quezon City. Marami sa mga na-rescue namin stranded sa bubong ng kanilang mga bahay. Ilan sa mga nasagip ay mga bata. Papunta tayo sa isang bahay dito sa masigip na iskinita kung saan kailangan namin lumangoy sa lagpas tao baha para ma-rescue natin ang iba't ibang mga na-trap na residente doon na humihingi na ng saklolo. Naging pahirapan ang rescue operation pagdating sa mga mas maliliit na iskinita. Kaya imbis na rubber boat, maliit na balsa ang aming ginamit para maabot ang iba pang residente. Isa sa aming pilit na pinasok ay ang bahay ng isang gina na anim na buwang buntis. Kasama pa niya kanyang anim na buwang anak. Takot na takot ang mag-ina dahil patuloy pa rin ang ulan at hindi bumababa ang level ng tubig. Agad namin silang isinakay sa balsa. Para mas mabilis namin mailabas ang mag-ina, nagpa siya na kaming mano-mano hatake ng balsa para mailabas sa masikip na iskinita. So, katatapos lang yung pag-rescue uh, na namin sa ilan sa mga residenteng na-trap dito sa loob sa may eskinita. Uh, marami pa ang mga naiiwan. Yung iba, pinipili nila manating nila doon dahil sanay na lang sila sa ito klaseng baha at sitwasyon. Ang problema, kapag gumabi na at wala pa ng kuryente, malamang hihingi na naman sila sa klolo. Matapos ang ilang minuto ang pakipagbunong sa ulan at baha, ligtas namin na ilabas ng kanilang bahay ang mag-ina, papunta sa mas mataas na lugar. Makikituloy daw muna sila sa kanilang mga kaanak. Sa amin pang paglilibot, may ilang pa rin tumangging lumikas dahil hindi pa naman daw naaabot ng baha ang kanilang bahay. Tanging paalala sa mga ayaw pang umalis, maging mapagbatsyag para di maunahan ng disgrasya o kalamidad. Paolo Bidiones, News 5.